Kain natin. So yun, nagiilaw yung LED indicator niya so meaning okay yung connection niya. Tapos mamaya try natin yung cellphone kung okay. Yan sa 1 ampere yan. Okay, nagcha-charge. So, matagal lang siya nagpo-perm kasi medyo empty talaga yung phone. Sa baba naman, try natin. 2.1 ampere. Yun, nagcha-charge din siya. Tapos, try natin dito sa taas sa uh, cellphone holder kung okay din ba yung connection niya. Magandang araw sa lahat ngayong araw na ito ay magre-repair tayo ng wiring ng ating motor seat flow uh, Since magre-repair tayo, mag-install din tayo ng dual charger So kasi nga yung ating wiring dati, yung busy pa tayo sa trabaho Nung wala pa yung quarantine, kapag mayroon tayong ikabit, diretso lang Hindi inaaris yung wiring kasi nga nagmamadali So ngayong araw ay ayusin natin yung wiring Kasama na rin ang yung pag-install ng bago nating dual cellphone charger na may 1 ampere at saka 2.1 ampere so bago natin i-install to kailangan muna natin hanapan siya ng lugar kung saan siya natin i-install so ditong bahagi na to napaisipan ko dito siya ilagay para hindi naman makasagi ng ibang wiring at saka sa pagliko ng ating uh, motor at bago butasan natin yung pairings gumawa muna ako ng guide na gawa sa karton na naapma sa eksaktong hugis ng ating charger para naman hindi masyadong malaki yung ating butas at, sy at syempre hindi siya uh, hindi lumagpas yung ating cutter merong guide so sa paggawa nito is dahan lang na ibaon yung ating cutter sa ating pairings uh, para naman hindi siya lumagpas baka naman magasgasan yung ating pairings Nawawa naman ang ating motor. Tingnan nyo, nabali yung ating cutter. Ang iba nito, gumamit ng soldering iron para sunugin yung gitna. So, depende na rin natin talaga kung anong gawin natin. Ayan na, butas na siya. So, i-check natin kung fit na ba yung ating charger. O kung kailangan pa pang bawasan o eksakto na siya. So, ito na yung ating charger. Check natin. 
medyo kulang pa ng konti so bawas ulit konting konti na lang so mas, mago, mas mabuti ng ganito kaysa masobrahan Actually, meron ng charger yung aking motor cellphone holder with charger so gusto ko lang siyang dagdagan ng dalawa or dual para kapag mag charge ako ng action cam ko meron pang ibang slot so ayun na siya so check natin mamaya kung okay na ba yung ating charger kung swak na ba siya medyo kulang pa ng konti dito sa taas konting konti na lang dito yung wiring naman yung tatrabahuin natin so ngayon ay magdi-demo lang ako sa wiring pero pagkatapos nito ayusin natin itong ating wiring kasi nga parang spaghetti na siya ah, delikado talaga yung iba talaga dito na nasusunog lalo na pagkapag if ay masyado sensitive sa wiring yan ang resulta kapag magmamadali na mag install kasi nga sobrang busy sa, tra sa trabaho so ngayon is the best time na ma-repair natin to. so sa so paglagay ng lock dandahan lang baka masira tong lock plastic lang naman so ito yung wiring nya babaluti natin ng electrical tape para uh, malinis tingnan so ito na yung wiring nya So itong plus, uh, itong red, pupunta sa plus. Tapos yung kabilang dulo, pwede mong i-rekta sa ignition switch. Or lagyan ng switch, pwede rin. O pwede rin hindi na. So nasa sayo na yan kung anong diskarte mo. Actually, ma-off di, ma din naman yan kapag i-off mo yung motor. So walang problema. Pero sa akin, lagyan ko siya ng switch. So ito yung wiring nya uh, Ilagay natin yung ating red uh, Positive So rekta sa ignition Ito namang black ay Sa body ground O sa negative uh, Depende na yan sa'yo Kung ilagay mo sa negative O sa direkta na sa body ground Ilagay mo sa mga nut Tapos yung red Punta sa switch nya O kung lagyan mo ng switch kung hindi naman, eh, rekta na lang dito hanapin mo yung white crown dito o ah, hindi ka kabisado ah, pwede mo i-test kamit yung valve so, ito siya sa gitna, sa so, my right side so, pangalawa so, dito mo siya ikabit so, distantihan mo lang kung paano siya ikabit so, simple simple lang naman ang paglagay ng charger So, sa akin, nagyan ko siya ng switch so, pagkatapos ito, ayusin natin yung ating wiring so, para gumana din na yung ating charger sa uh, cellphone holder so, dalawang wiring pinapit ko so, yung body ground to. try natin so, yun, nag yung LED indicator niya so, meaning, okay yung connection niya tapos, mamaya, try natin yung cellphone kung okay Yan sa 1 ampere yan. Okay, nag-charge. So, matagal lang siya nagpo-perm kasi medyo empty talaga yung phone. Sa baba naman, try natin. 
12.1 ampere yun, nagsicharge din siya tapos try natin dito sa taas sa uh, cellphone holder kung okay din ba yung connection niya kasi isa lang yung connection nila so okay din naman so yun lang, successful yung ating pagkakabit ng ating charger, dual charger tapos itong cellphone holder yun mga Rogers, sana meron na naman kayong natutunan sa araw na to at sa mga baguhan pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag like, comment at subscribe at also click the notification bell para magiging updated kayo sa sunod na video ko at ito po si Nell na nagsasabing just try safe, stay at home stay safe at God bless bye bye